He's just not right for you And you could tell me if I'm off But I see it on your face When you say that he's the one that you want And you're spending all your time In this wrong situation And anytime you want it to stop I know I can treat you better Than he can And any girl like you deserves a gentleman Can you say you'd like me to? I just wanna give you the loving that you're missing Baby, just to wake up with you Will be everything I need And this could be so different Tell me what you want to do Cause I know I can treat you better Than he can And any girl like you deserves a gentleman
don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Second year BSc. And I am Varshit from second year BSc. We welcome you all to this beautiful Freshers' Day party to welcome a batch of new faces into this college. So, cheers. We would now like to welcome you all artfully for the Freshers' party, and we will have a short AV about our Freshers' party now. So, I invite uh, today's president of the today's function, our associate dean, sir, Dr. K. Gopal Garu, onto the dais. Just uh, second year students to welcome the associate dean, sir, with the bouquet. Now, I request the second year student to honor him with a bouquet. Sir, was it? Thank you. The head, CRS Anandra Zubeta and Buddha Nayas. Sir. 
now of TTD onto the dais. The second year students please honor the chief guest with the bouquet. We join horticulture graduates in the first year, 22 admitted batch to the campus and we ensure that we will do everything for the first year students to equip you with the best possible teaching resources, practical exposure and trying methods in this campus and uh, I am also congratulating you for securing the B.Sc. Horticulture degree and joined in this campus on the freshest day. Yeah, before, before going for that, so we have all the chief guests to assemble to join for the lighting of the lamp. Executions and administrations. So all these things are included in UPSC and the server selected in the UPSC exam and the opted IFS. Sir, I welcome you uh, for this uh, uh, presentation. Sure, you will be inspiration to all 111 students who are, who are entering in this campus and this is the day you will be remembered in their life. Uh, thank you, sir, for accepting and coming over here. and. Uh, uh, accepting our invitation. And uh, then uh, uh, Dr. Uh, K.T. Venkatramna uh, uh, is a journal uh, research head, principal scientist and journal research head, and uh, staying in this same campus in the HRS, as a HRS head and also journal research head. Uh, he is my classmate from UG to PG. 
and uh, I welcome you, sir, for this uh, uh, first day celebrations. Sure, your uh, speech will be remembered in the life of our students. So, I extend a hearty welcome to all of you today at this uh, memorable event of Presses Day celebrations hosted by Estelle Loss. I have seen the meaning of Estelle Loss yesterday. It was the um, what is it? stars, stars, and uh, Inviting, or uh, inviting the Marcellos. Marcellos means again I saw him in the dictionary. Uh, stars. The little barriers. Uh, probably it should be a different way. <laughs> stars, stars will come later. First, uh, you should be various. Then they will become stars. No? Okay. <laughs> okay. So, Esther Lass are uh, inviting the Marcellos into this campus. The program will be followed by a few short speeches of the, all the faculty members uh, after uh, our chief guest and our uh, guest of honors and all. And uh, there will be a cultural program after this. So, as you all uh, are aware that we have a, we have gathered here to welcome Precious to our prestigious Institute. This is why we call prestigious means it is the Institute started during 1934. 35 by Britishers to work on fruits crops, especially fruit crops like mangoes, citrus, and all these things, and options for career development uh, in artificial just element. So, can you, can you enter into government sector as a, any or graduate centers because it's a Polish degree, honors degree program? And again, uh, uh, you can enter, enter into the government sector in the field of uh, articles, point of articles, as an articles of officer. As the assistant director of horticulture, even village horticulture assistants and the AEU, 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 uh, uh, assistant horticulture officers also. So, and again, you can uh, join uh, central institutes through ARS and also UPSC as our uh, uh, DFO, SRS, CAMI, uh, all these IFS, uh, IFS uh, all are open for all. So, you can also enter. By old thing is you need commitment. And again, you can you can you can uh, enter in agricultural research labs as a researcher. And you see, when we come uh, say something to the first years, the students who are away from their respective homes for the first time, of course, it happens in every student's life. Okay, it is you, you are, you are no exception. And uh, if you face any problem, we are here. Uh, if you have any problem in settling down here, uh, definitely we are, we, we, we are here to help you in accommodation or food or something, in, 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 like uh, all other students. So, the only thing is that uh, uh, you have to inform properly to the wardens and uh, uh, advisors and also which are mainly consumed as raw or uh, 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 after ripening. You can find all these crops in this region. Nowhere you can see. That is the beauty of this campus, this region. So besides the UG program, we have a UG pro UG program in seven departments and PhD program in five departments in this institute. And uh, this college has uh, well established uh, instructional farms, laboratories and classrooms. We have uh, smart classrooms, we have digital scholarship. Uh, 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 cl classrooms and uh, uh, we have a well established uh, laboratory which is having a Sarah, e books, e journals, and printed journal, prescriptions, all we have for uh, your uh, study purpose and for your career development purpose. Because we are going to get three blocks of uh, uh, three blocks in the uh, uh, hostels one in UC hostel, girls, one in PG hostel, girls and one for the uh, UG, PG uh, uh, block for the boys. So you'll be, you'll become very comfortable after maybe uh, two or three weeks in the month of the March itself. Uh, everything is uh, going toward that direction to hand over. Uh, so you'll be sure you'll be comfortable. I'm telling you, telling you to all the newcomers. 
So no, no need to worry. Okay, you will be happy. And again, uh, so, so that is the beauty of this campus and you are fortunate to be here and, and I congratulate once again to select this campus for your career development. And coming to this uh, uh, college, and uh, this is this is the uh, 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 we have two big colleges, UGPG PhD colleges started in 2007 in uh, uh, in our university, and uh, one is at Venkatramana Buddha, and uh, this is uh, Anantaras College of Arts and Letters. So both both are old colleges and the big colleges having PG PhD programs in all the departments. So both are equal. And uh, we have, uh, 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 because of all these facilities which are there in our campus, um, so ICR uh, given accreditation for the next five years. And uh, people at the time of selecting the college, gen generally they will see accreditation and rank. Accreditation and rank. So this college is having all the things required for your this thing, okay? So that's why I'm telling you, you are fortunate to select and uh, I appreciate your uh, concern in uh, you are the career development. So the development of a, uh, of a quality education, this, this quality is having that much, okay? So all are uh, 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 well experienced and uh, well uh, having well expertise in their respective fields. So that is the beauty of this campus. And again, we have a uh, well supported and non teaching staff also we have for uh, uh, UG PG program and uh, I am highly encouraged to share that uh, many of our students who have emerged from our college with the flying colors are now occupying higher positions in several renowned organizations and uh, most of them are in banks and also uh, in some private sector and the Department of Horticulture. And most of them are in higher position. Now, uh, of course, it is just uh, um, started in 2007, for just 14, uh, 14 years forward, and uh, we have around uh, 9 or 10 batches. So they are, they are well placed. And again, I want to say that no uh, graduate who graduated from our university, not this college alone, from our university, or uh, ideal. Everybody is working in some other way, including in private. And, and uh, again, um, this government of Andhra Pradesh started as a Chivalayam, where uh, there will be agriculture person, there will be horticulture person, there will be fisheries, there will be veterinary, there will be electrical electricians, and again from the health side. Like that, around for 12 or 13 departments are integrated in Sachivalayam, where uh, that village horticulture assistant is also one uh, uh, to be, uh, uh, who deals with all horticulture crops in the village in serving the farmers. So most of the people, uh, uh, this, uh, um, diploma holders and the UG uh, graduates went for that. And so nobody is uh, 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 free now. So I heartily welcome all the fresher student, uh, fresher students to our uh, college and ensure that we we will do everything possible to equip you with the best possible teaching, resources, practical exposure and planning <coughs> methods so that you are able to shape your life and career for a challenging world out there. In our college, we, have, we believe in inspiring minds, improving their intellectual capacity and the building characters, which <coughs> our students will treasure for their lifetime. Additionally, we in uh, we endeavor to inculcate social values and the principles of uh, We understand that physical activity is not only unwind one's mind, but also helps in uh, keeping people fit. Some of our students also represented college, uh, represented from our college at uh, national level through our university. I, on behalf of the entire college, uh, would like to take a commitment from all our existing students and the newcomers to maintain an amicable relationship, proud for having you here. Our college is distinct in terms of going an extra mile in identifying the appreciating the emerging talent by awarding them the certificates and cash awards on top of the prevailing set of scholarships. And again, you are here, I want to say, we have a lot of 
uh, gold medals in the university for the doctors at the UG level for uh, girls we have at UG level for both girls and uh, girls and boys we have anybody is, uh, can com compete for that and again we have uh, special gold medals only for the, this institute who are um, top in the UG program and also I think in four star rest four star rest so we have a number of gold medals uh, 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 for your uh, to showcase your talent, okay? So, and again we have an um, uh, excellent uh, central laboratory. Have you seen central laboratory in the YFT building, in the ground floor? Second years. So we have a well equipped centralized lab and uh, which is uh, uh, getting the needs of the PG and the PhD scholars by the research work and also the teachers who involved in the research and also they uh, take certain classes for the UG students uh, in the central lab especially um, biotechnology and agriculture and pathology certain uh, classes practical classes will be held in the central lab okay so we have uh, central lab central lab facilities uh, facility for uh, doing high end research in this campus <coughs> I am certain that you, you would find these four years the most inspiring years of your life. I hereby wish you all a very happy and academically fulfilling journey ahead and an outstanding stay in this college and it is your evening. I say evening because it is just 10 minutes. <laughs> so, it's the your evening, enjoy it at the, uh, to the fullest. <coughs> but uh, just remain, we are professional students. Okay? So there will be some limits. So wishing you all the very best. And I welcome once again all of you. And I appreciate your parents to su in, uh, in supporting you. And again, their uh, um, uh, facilitation in uh, selection of this course and this campus. For this, I once again appreciate, congratulate all of you and uh, you and uh, your parents. Okay? Thank you once again. Thank you for uh, highlighting the campus. Now, it's the time for a speech from our guest of honor, Sri so, Anurag Menagaru. So, uh, Sri Anurag Menagaru is so, born in Rajasthan. Actually, he did his B.Tech here, in IIT Roorkee in Chemical Engineering and M.Tech IIT Roorkee in Hydrocarbons. So, he is a 2020 IFS batch. So, it is is a IFS at Indira Gandhi National Forest Academy, Kehradun. And after completion of IFS, he joined in the APCAD. He is from Rajasthan and he joined in the APCAD. Now, he is a uh, Divisional Forest Officer, Divisional Forest Officer, Railway Code. Now, I request uh, uh, Sir Mina Garu, please give us a I was planning to include my bio in my speech. So he has already introduced me. So I'm from Jaipur, Rajasthan. Basically, my native place is in Savai Madhupur, uh, near Rantham Road National Park. So you might have heard it. And uh, I've done my engineering, like petroleum engineering. Then I came to civil services. Actually. Uh, when I was in college, so basically we were dealing with all the equations. I was uh, doing one project in uh, mechanical flow. So I was making this uh, differential equations and uh, we were running iterations. So, but, uh, but uh, in this uh, 
among equations and all. Uh, I was not getting feeling. I mean, what is going in the world? What is uh, going on around? Like, like um, there are many fields. Like, uh, if in engineering, even my friends who are in coding, who are in US, in um, like, I went to IM Lucknow as part of my training. So I was very surprised to know they, uh, those people were not uh, very aware of all the issues which is uh, which are going around. So uh, this was one of the reasons I decided to change the field from engineering to I decided to shift to humanities after my MTech. So I got to know there are many issues like agriculture issues because uh, India is basically an uh, 60% of our workforce is engaged in agriculture only. Manufacturing uh, sector is not uh, developed in our country as such. And uh, basically our half of uh, more than 70% of our economy is service sector based. And employment is what? Based on agriculture. So then there comes international geopolitics, international affairs because because of international uh, geopolitics, uh, geopolitics also, we are uh, affected. Our agriculture is affected by WTO, what are the policies. So we have to read it all and we have to be, it has to be overall personality. We cannot be just bound in uh, on one field. Like we are reading agriculture, so we will be reading agriculture only. That should not be the case. We should be reading about all the issues at an open mind. And, uh, and also focus on your fitness also. So because uh, it reminds me, I'll uh, keep it short. It reminds me of my uh, pressure party. I didn't used to like long speeches. I still don't. Um, so what I want to say in college, college, uh, this time you will build your personality. So focus uh, in our college uh, earlier, what I used to do, I couldn't speak in front of many people. I used to be very introvert, shy kind of guy. So there used to be lots of presentations in my college. They used to every week, three presentations are happening and uh, I had to do a presentation in like what, 60 people in my batch. That also was used to be difficult for me initially, but it's okay. With time, it was like uh, I, I was comfortable. So presentation, your presentation skills matter, right? Because this you have chose right now. But in future, you might change your field. You might decide something else, okay, you will do something else. Uh, also explore your uh, foreign options, like uh, have some foreign exposure. Sir, for our short and sweet, inspiring speech. Now, I call upon uh, Dr. P.T. Sinwas, sir, to read the brief bio of our chief guest. Respected chief guest, my dear students, I feel it's a great privilege to speak a few little words of my teacher, of my former colleague, and a great man who is in the midst of us, the famous Havdani, who has earned a global repute by his speeches. And the first Annamacharya Kala project was started by Trimala Trimati Devasthanams under BVRK Prasad Gharu. And the brainchild of that project was by his, he was just, uh, he has finished his uh, PhD program and he was giving an Avadhani in the one of the uh, uh, Fine Arts Academy at Tirupati. During that time, PVRK Prasad, the executive officer, happened to be the one of the chief guests. By seeing his uh, Avadhani program, he was given the first uh, immediate posting as director of the Khada Project and also Dharma Pachar Parishad. You are the right man for the right job. Without even applying for a job, he was the person who got the TTD job and the way the, a single man army uh, built the entire project through nook and corner of the country by encouraging the famous singers, kalakars, bhajans, kolatams 
and what not concerned with the spiritual programs of the Mula Tirupati Devasthanams. A very, very humble being. And, and I, I tell you, sir, I'd like to uh, share sir's uh, uh, background about he hails from uh, uh, Chandragiri district of our uh, Chitur, born to parents Ayana Naidigaru and Lakshmana Garu. From 8th standard, he evinced a keen interest in Telugu and Sanskrit literature. At the age of 15, he performed Asthavadhanam and got appreciation from its pundits. As a student, he practiced yoga and improved his power of attention. He took spiritual situation from Amadhuta called Shivananda Mohanigaru. In 1978, he completed an MA in Telugu literature from ASV Vigdeshwa University and PhD from Madras University. There are many awards and rewards to his credit. The awards are innumerable. The rewards are also innumerable. To, to say some of the uh, one of the famous uh, 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 awards which he has uh, achieved, accomplished in his lifetime. Bhalavad, Bhalavadani, Sahajavadani, Avadhana Ratna, Avadhana Kesari, Avadhana Saraswati, Avadhana Chakravarti, Shathavadana Sarvabhoma, Shathavadana Kirti Kaumudi, Avadhana Kala Tapasvi, Avadhana Kala Dara, Vakvaya Paraputra. Sir, and in an organization, to be a guru for the entire organization is also a gift. In our Sweta, that is, when I was working as an interpretation in the Dhrubal Dhrubal Devasthanams, we have Shvinteshwara Employees Training Academy, where we deal with pilgrim man-to-man -man management. How you deal with the pilgrims? And Sir was giving us, uh, for all levels, for, for all the employees from top to bottom, he was taking lectures, giving man-to-man -man management, pilgrim-friendly management. Sir uh, lectures with the Pratyokaru, we used to get flattened by the way he exposes himself with his calm intellectual mind. And during his uh, Turmala Turpati Devasthanams, Executive Officer appointment was not the case, but the Medisani Mohangari appointment was not the case, hours together reach us. Because streams of visitors, streams of visitors, Gajan, Bajana Kalaka, writers, the famous uh, singers, what not, especially Pramod Swal, uh, nine day program, lo, a program seva and various uh, events which take place in the Saar yoke permission lehen da nadchi di gaadu, inta idun na goda Saar, very calm, very nice and such a finest human being which I have come across and I am sure you will see in his one of his lectures. We are all blessed, sir, for having accepted our invitation just by requesting you without any looking back. Srinivas, I am joining you. I think this is the greatest opportunity, sir. And I request our Medisani Mohan Garu to de deliver the younger, ignited minds, the future horticulturists, the future florists, the future fruit of pomologists, solar ecologists, what not, the young entrepreneurs. Your uh, speech will go a very, very long way in uh, looking at life with a greater magnanimous positive vision, sir. Thank you very much. श्री वेंकटाचलाधीशं श्रीआध्यासितवक्षसं स्त्रितचेतनमंदारं श्रीनिवासमहं पजे जन्माद्यस्य यतोन्वयोदितरतस्चार्थेश्वभिग्नस्वरात् तेने ब्रह्मप्रदाय आदिकवये मुक्यंतियत्सूरय तेजोवारि मुर्दाम यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मुशाधामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमही 
వేదిక అలంకరించి ఉన్నటువంటి పెద్దలు పూజ్యులు శ్రీమాన్ వెంకటరమణ గారు గోపాల్ గారు అనురాగ్ మీనా గారు శ్యామసుందర్ రెడ్డి గారు ఆచార్య శ్రీనివాస్ గారు సదస్సులో ఉన్నటువంటి అందరికీ మా యొక్క నమస్సు మాంజలు సమర్పిస్తున్నాను ఈరోజు ఇటువంటి మంచి కళాశాలలో నూతనంగా ఉన్నత విద్యాభ్యాసం ఉద్యానవన అధ్యయనానికి సంబంధించినటువంటి ప్రకృతి పర్యావరణకు సంబంధించినటువంటి ఒక గొప్ప అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించబోతున్నటువంటి విద్యార్థి విద్యార్థులందరికీ కూడా బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలని నేను కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి పాదార విందాలను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను నేను అడిగాను శ్యామ్ పెద్దల్ని విద్యార్థులు ఎవరో పది మందో పదమూడుందో తప్ప అందరూ తెలుగు వాళ్ళే అని కాబట్టి తెలుగులోనే మాతృభాషలో చెప్పుకోవడం మంచిది అందులోనూ మీరు చదివే చదువు ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా మన దేశంలో ఈ ప్రకృతిని అధ్యయనం చేయడం పర్యావరణం అధ్యయనం చేయడం అన్నది ఒక సంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ఏ ట్రెడిషన్ ఓరియంటెడ్ స్టడీ అలా అధ్యయనం చేశారు మన మహాకవులు వేద పండితులు వీళ్ళంతా కూడా నాకు కూడా బాగా ఇష్టమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే సాహిత్యం చదవడంలో సాహిత్యంలో ఎక్కువగా ప్రకృతిని చదవడమే ఉంటుంది ఏ కావ్యం చదివినా కానీ వేదాల్లో కూడా వేదాలన్నీ ఏమిటి మనకు యజు సామ అధర్వణ వేదాలంటే అందులో ఉషోదేవి వర్ణన అంటాం అంటే పవిత్ర ప్రాతఃకాలంగా వర్ణించే వర్ణనలు ఉంటాయి అదంతా కూడా ప్రకృతి అధ్యయనమే వేదాల్లో కూడా చాలా వరకు మనకు అధ్యాత్మ చింతన ఫిలాసఫీ ఈ అధ్యయనం వేరు కానీ అటువంటి ఎటువంటి అధ్యయనం చేసినా కానీ మనం ప్రాథమికంగా బేసిక్గా ప్రకృతిని అధ్యయనం చేసే మనం వెళ్తాం అన్నమాట ప్రాచీన కాలంలో ఎవరైనా మహారాజులు దేశాన్ని పరిపాలించేవాళ్ళు కొత్తగా సింహాసనం అధిష్ఠించారంటే మొట్టమొదట ఆ మహారాజు అధ్యయనం చేసే అంశం ఏమిటంటే ఈ దేశంలో ఎన్ని అరణ్యాలు ఉన్నాయి ఎన్ని ప్రాంతాలలో ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి అవి అధ్యయనం చేస్తారని మనకు మన ఇతిహాసాల చేతి తెలుస్తుంది దుష్యంతుడు అనే చక్రవర్తి దుష్యంతుడు అనే చక్రవర్తి ఆయన సింహాసనం అధిష్ఠించిన వెంటనే ఆ దుష్యంతుడు అంత సత్వుడు సమస్తాశాంతమాతంగ మర్యాదాలంకృతమైన భూవలయం ఆత్మాయత్తమై ఉండగా ఆదిత్యాంశు సమీర దుర్గ మహోగ్రారణ్య దేశాళితో ఆదిక్షత్ర చరిత్ర నేర అజితుండై బాహువీర్యం దుష్యంతుడనే చక్రవర్తి ఆయన సింహాసనం అధిష్ఠించిన వెంటనే దట్టమైనటువంటి డీప్ ఫారెస్ట్ ఎన్నున్నాయి మన దేశంలో నేను పరిపాలించే దేశంలో అవి చూచాటాయి ఆది సూర్య కిరణాలు కూడా ప్రవేశించడానికి అసక్యమైనటువంటి అరణ్యాలు ఉన్నాయంట అక్కడ ఆదిత్యాంశు సమీర దుర్గ మహోగ్రారణ్య దేశాలతో అటువంటి అటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయని గర్వించి ఆనందించి పరిపాలించాడు ఆయన అలా మన రాజులు కానీ పండితులు కానీ కవులు కానీ ఈ ప్రకృతి పర్యావరణ పట్ల బాగా ఒక మంచి కాన్షియస్నెస్ అది మనకు అందించారు వారసత్వంగా వేదాల నుంచి కానీ ఉపనిషత్తుల నుంచి కూడా కావచ్చు నన్ను పరిచయం చేస్తూ చెప్పారు పెద్దలు నేను అష్టావధాని అని చెప్పారు కానీ మన దేశంలో ఏమిటంటే ప్రాచీన కాలం నుంచి మన కల్చర్ మన సంస్కృతి మనం కేవలం వినోదాలు ఒప్పుకోము 
మన ప్రాచీనుడు అంటే ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటున్నాం నవే డేస్ ఇట్ బికేమ్ అన్ ఎంటర్టైన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫర్ అస్ వీ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ క్రికెట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓన్లీ ఫర్ టైం కిల్లింగ్ కానీ మన ప్రాచీనుడు అలా ఒప్పుకునేవాడు కాదు వినోదం ఉంది అంటే విజ్ఞానంతో కలిసి ఉండాలి అక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్ హయర్ లర్నింగ్ ఆ రెండు కలిసినటువంటి వినోదమే మనం అంగీకరించాం ప్రాచీన కాలంలో అటువంటి వినోదం ఎక్కడుందంటే గొప్ప స్టడీలో ఉంది రీసెర్చ్లో ఉంది మనకు ప్రపంచ భాషలో ఎక్కడ అవధాన ప్రక్రియ లేదు తెలుగు భాషలో ఉంది సంస్కృతంలో కూడా ఉంది ప్రపంచంలోనే ఓల్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ సాంస్క్రిట్ సాంస్క్రిట్ నుంచే తర్వాత భాషలన్నీ కూడా వచ్చాయని అందరూ అంగీకరించారు ప్రపంచంలో ఉండే భాషా శాస్త్రవేత్తలంతా అంగీకరించారు అష్టావధానం అంటే ఆన్సరింగ్ టు ఎయిట్ పండిట్స్ ఆన్సరింగ్ టు ఎయిట్ పండిట్స్ ఆ తర్వాత అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆల్ ది స్టాండర్డ్స్ రెండర్డ్ బై అవధాని దే విల్ బి మెమరైజన్ బాగా అన్ని రిపీట్ చేయాలి చెప్పాలి ఫస్ట్ నుంచి కూడా చెప్పాలి అది అష్టావధానం తర్వాత శతావధానం ఆన్సరింగ్ టు హండ్రెడ్ పండిట్స్ ఫర్ త్రీ డేస్ ఇట్ విల్ బి కండక్టెడ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ది ఎంటైర్ స్టాండ్ లాస్ రెండర్డ్ బై అవధాని దే విల్ బి మెమరైజెడ్ పర్ఫెక్ట్ సహస్రావధానం ఆన్సరింగ్ టు థౌజండ్ స్కాలర్స్ అక్కడ కూడా చివర పదహారు రోజులు జరుగుతుందని పదహారు రోజు అన్ని పద్యాలు అప్పచెప్పడం ఉంటుంది నేను ప్రస్తుతానికి పంచ సహస్రావధానం వరకు చేశాను ఐదు వేలు ఐ పెర్ఫార్మ్ దిస్ పంచ సహస్రావధానం జూరింగ్ న్యూ టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లోనే మీరు ఎక్కడ కూడా కాలేజీ వచ్చిందన్నారు ఆ సంవత్సరమే నేను హైదరాబాద్లో పంచ సహస్రావధానం ఆన్సరింగ్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ క్వశ్చన్ ఏ ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ ఆన్సరింగ్ టు స్కాలర్స్ ట్వంటీ ఎయిత్ అండ్ ట్వంటీ నైన్త్ డేస్ మెమరీజింగ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ స్టాండ్ ఆఫ్ దట్ వాస్ రెండ్వర్డ్ బై మై సిన్స్ మై ఫస్ట్ డే మొదటి రోజు చెప్పిన పద్యాలను ఇరవై తొమ్మిదో ఇరవై ఎనిమిది రోజు రిపీట్ చేయడం జరిగింది అలా ఆ పంచ సహస్రావధానమే ఇప్పటికి రికార్డ్ ఇవన్నీ ఎలా చేయగలుగుతున్నాయి మన మెమొరీని మన జ్ఞాపశక్తి మానవునికి భగవంతుడు అనంతమైన శక్తి ఇచ్చాడు జ్ఞాపశక్తి మన మస్తిష్కానికి చాలా శక్తి ఉంది కానీ అందులో ఏ కొద్దీ మనం ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నాం అది సాహిత్యం ద్వారా కొంతమంది ఉపయోగించుకుంటారు కొంతమంది మరొక శాస్త్ర సాంకేతిక టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి అంశాలు వేదిక్ స్టడీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరెవరికి ఇష్టమైనటువంటి అంశంలో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మేధస్సును ఉపయోగించి జ్ఞాపశక్తి ఉపయోగించి చేసుకుంటూ ఉంటారు మీకు అవధానం అంటే ఎలా ఉంటుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు జస్ట్ మీకు అవగాహన కోసం చెప్తాను నేను దత్తపది అని ఒక అంశం ఉంటుంది అవధానంలో పండితులు ఫస్ట్ ప్రచించడం ఒక ఫార్మేట్ ఉంటుంది ఆ ఎయిట్ ఫార్మేట్స్లో నిషిద్ధాక్షరి న్యస్తాక్షరి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా డిక్షన్ డిక్షన్ పైన ఆధారపడుతుంది ఆ శబ్ద ప్రవాహం సౌండ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇవన్నీ దత్తపది అంటే నాలుగు పదాలు ఇస్తారు పండితుడు ఆ నాలుగు పదాలు వచ్చేట్టుగా ఏదైనా ఒక పద్యం చెప్పని అడుగుతాడు అది ఇచ్చే పదాలకును ఆయన అడిగే వర్ణించమనే అంశానికి సంబంధం ఉండదు కానీ విత్ ఆల్ ది టాలెంట్ విత్ ఆల్ ది ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ మెమరీ పవర్ ఆఫ్ అవధాని అవధాని హ్యాస్ టు ఫుల్ఫిల్ he has to achieve some perfection in his study by composing a good poem then and there next temper he cannot take a number of minutes even minute within seconds we have to compose that poem gajji dorada taranampi jwaram ee naru padalato varudhi saundaryanni varninchunnaru kai ఈ నాలుగు పదాలకు వరుధిని సౌందర్యం సంబంధం ఉందా కమనీయంబు వరుధిని గగన రంగజ్జిన్ మనోజ్ఞైక మధ్యము వరుధిని యొక్క నడుము ఆకాశం ఆకాశం ఉందో లేదో ఆమె నడుము ఉందో లేదో అంత సన్నంగా ఉందా కమనీయంబు వరుధిని గగన రంగజ్జిన్ మనోజ్ఞైక మధ్యము గగన రంగజ్జిన్ ఆకాశమును కూడా జయిస్తున్నటువంటి నడుము రంగజ్జిన్ గజ్జి వచ్చింది 
धरचुन ग Sanskrit or Telugu, whatever it may be, language is every. All languages are divine. Prati language ki wo divine power hundi. That is the gift given by God as Saraswati. Alaghe, ye no pancha sahasra vasanam cheshan chipper ke da Hyderabad to apuru ko mahan ko power dhiya. Pepsi, Maja, Coca Cola, Thumbsup. यह नारु शब्दार्थ तो तीरुमल्लो जगे ब्रह्मोत्सवर वर्णन चंदी तीरुमल्लो ब्रह्मोत्सवर को यह नारु शब्दार्थ के समान रहने जा पड़ी भरी कल्पांचित कांति संकलित दीपे प्रसिद्धि में ही दीपा प्रसिद्धिपा प्रसिद्धिय थ्री मॉर्फोफोनिक कप्रिंग्स आ पिप्सी पदन त्यागड़ाने की दीपा प्रसिद्धिपा प्रसिद्धिय तिरुमल ब्रह्मोत्सवाल समय में लो विद्युत दीपक कांतुल ग्रीमेंट को ग्रुप तो उठाए आठ वर्टी कांतुल में मंदो वर्णित चार नागरिक गुप्ते चाहिए मंदो ये आकर उच्च जगह बढ़ती हरी कल्पांचित कांति संकलित दीप एक सीट जमाई वेदविद प्राकाम्यांचित सामाजार रहमु मंत्रस्पीतमाई सामा वेदादुर घोषा साम वेद मंत्रों में लग भोषण वकवंका विद्युत दीप कांत्रों वकवंका कष्टी चे को का कोल सुभाम को चूच दरु भक्तों तिरमलन कष्टी चे को का आ कोल अंटे कोल अंटे सांस निकलो वराह मुंडो वराह स्वामी निचूची कष्टवान को कुण्डा भक्तों रंचर स्वामी ने सोचता कष्टी चे को का कोल सुभाम को वका कोला कोसम भक्तों तिरमलन ब्रह्मवृत्त साकल पोत्सव वेड़ा ब्रह्मनिर्वहिच्या ब्रह्मोत्सवलो दैवता वतम सब प्राभवं बप्पगन दैवता वतम सब प्राभवं सब ये नारु शब्दारणी तीस प्रावड़ा वन यदि पद आप शब्दार कौशल जी प्रेट गा दूँ तेरे वो भाषा कुल गानी शाम संस्कृत भाषा गानी उन्हें सीखते हुए चंटे ये भाषा पता लाइना ये भाषा प्रवाहों � this is the divine flow. That divine flow is the Arthan Chaskoda. We are the Adhyan Chida. We are the Parishwathana Chida. That is the Parishwathana Atma community. It is the traditional research oriented process. Applying to a thinking process. That is the same thing. We are the same thing. We are the same thing. We are the same thing. अकड़ का महान हो रही है समंता तमन्ना इलियाना प्रियंका ये नारु शब्दार्थ तो सरस्वती देवी के स्तोत्र रहने चाहिए सरस्वती देवी के स्तोत्र रहने की इलियाना को ये समझने में तुझे पड़ी अकड़े हैं देख डायरेक्ट भारती हाँ समंता युग प्रबलों ने डरा भारती हाँ समंता युग सरस्वती देवी का चिरुनवुल मनस्लो रिंडी पोते हाँ समंतायु उन छोटे समंताव चे भारतीय देवी का सरस्वती देवी का प्रसन्न नमः इन नवुल प्रदेश वालों रिंडी पोते अंतमन्ना आड़ा अज्ञान नमः रेडी अरिकी अज्ञान नमः शत्रुओं का पारा दूर तुलना इग्नोरेंस इल्यूशन इवेंट मन मनस्लो उन नटों इंटी दुर्ग how to get rid of these things? Only by worshipping God as Saraswati. 
సరస్వతి కటాక్షం అంటే అమ్మవారి కటాక్షము అంతమన్నాడ అజ్ఞానమనిడి అరికి పూల దోయిలియా నాదు బుద్ధి ఎనగా ఇలియాన పూల దో ఇలియా నాదు బుద్ధి ఎనగా అమ్మ నీ కర్పణము వాక్ ప్రియాంక చరిత ఈ బచ్చం చెప్పానండి ఈ బచ్చం ఇప్పటికి కూడా వాడు ఉత్తరాలు రాస్తుంటారు నాకు సరస్వతిదేవి స్తోత్రం ఈ బచ్చంతో మా పిల్లలు ఇప్పటికీ చేస్తున్నారని రాస్తుంటారు నాకు అయితే నిజం చెప్పాలి ఈ పద్యం చెప్పేంత వరకు వీళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు నాకు సినిమాలు చూసే అలవాటు లేదు నేను ఇంటికి వచ్చి మా పిల్లల్ని అడిగారు వీళ్ళు ఎవరు రా అని వీళ్ళు కూడా తెలియదా మీకు ఏదో వాళ్ళేదో నాకంటే సర్వజ్ఞం లేనట్టు నాకు మాట్లాడారు నాతో అప్పుడు మా వాళ్ళు ఏదో ఒక సినిమా తీసుకొచ్చి టీవీలో వేసి చూపించాడు ఆమె ఇలియానా అంటే ఈవే సమంత అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు బహుశా వాళ్ళెవరో తెలిసి వాళ్ళ గురించి ఆలోచించుంటే ఇట్లా పద్యాలు చెప్పేది నాకు చేత ఏదో ఏమో కాదు అది ఏదో కాదు మనం ఏది అన్వేషించాలో జీవితంలో అదే అన్వేషించాలి మనం మాతృదేవో హవ అనే సంస్కృతి నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు పితృదేవో హవ అనే సంస్కృతిలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి ఈరోజు ఒక అందమైన అమ్మాయిని మనం చూస్తున్నామంటే భవిష్యత్తులో ఈమె ఒక పవిత్ర మాతృమూర్తి అనే భావన మనకు కలగాలి తప్ప ఆమె సౌందర్యాన్ని ఆరాధించాలనే భావన కలగకూడదు ఎందుకంటే భారతదేశంలో మన సంస్కృతిలో అన్ని మన జీవిత ప్రవాహంలో అన్ని ఆశ్రమాలు బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం చదువుకునేటప్పుడు గృహస్థాశ్రమం వానప్రస్థాశ్రమం అంటే అన్ని ఆశ్రమాలే ఆశ్రమ జీవనం అంటే ఏమిటి మనకు ఒక డిగ్నిటీ డీసెన్సీ డిసిప్లిన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి ఇవన్నీ తప్పి ప్రవర్తించామనుకోండి అప్పుడు ఇంకా రసాభాసం అయిపోతుంది జీవితం కాబట్టి ఏ అధ్యయనం చేసినా ఏ అంశం చదువుకున్నా కానీ జ్ఞాపశక్తి బాగా పెంపొందించుకోవాలి డెవలప్మెంట్ మన మెమరీ పె పెరగాలంటే ప్రాచీన కవులు కూడా చెప్పిన అంశం ఏమిటంటే ప్రకృతిని అధ్యయనం చేయాలి ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి అందచందాలు ఆస్వాదించే ప్రయత్నం చేయాలి కృష్ణదేవరాయల వారు ఒక డిస్టింగ్విష్డ్ కింగ్ ఆయన ఆయన జీవితంలో ఎంత భోగభాగ్యాలు ఉన్నాయి ఎంత సంపద ఉంది పరదా పద్ధతి మాన్పిరో సిరికి కుప్పలు ఓసి అంగళ్ళయం దుర్వాణిక్యముల మీనారచనమున్నో పక్షిని మురురాయర గండండు మహేంద్ర వైభవముతో ఆంధ్ర క్షమామండలిని పరిపాలించిన నాటి పెంపును తలంపన్ మేను కంపించడు జురింగ్ ఈస్ రిజిమ్ ఈస్ రెయిన్ ఆ రోజుల్లో ఎకానమీ ఎలా ఉండేదంటే వీధుల్లో రత్నాలు రాసులు పోసి అమ్మారట అది మన ఎకానమీ అప్పుడు కానీ ఆయన ఆ విధంగా పరిపాలించగలగాలంటే కారణం ఆయన రాసినటువంటి గ్రంథాలు చదివితే ఆయన ప్రకృతిని ఎంతగా అధ్యయనం చేశాడు మనకు తెలుస్తుంది శ్రీవిల్లి పుత్తూరు అనే ఊరు ఉంది తమిళదేశంలో ఉంది ఆ ఊరు ఒక గ్రామం ఆ గ్రామంలో అంటే సిక్స్టీన్ సెంచురీ అప్పుడు ఎటువంటి ఇళ్ళు ఉండేవి ఇప్పుడైతే పెద్ద పెద్ద పక్కా బిల్డింగ్స్ కట్టారు కానీ అప్పుడంతా కూడా ఉన్న ఇండ్లు వసారాలు వరండాలు ఉంటాయి ఆ వసారాలు దించి ఉంటారు అక్కడ చిన్న చిన్న శిల్పాలు చెక్కి ఉంటారు ఆ శిల్పాల్లో పక్షులు ఉంటాయి లలితోద్యాన పరంపర సుఖ పికాలాప ప్రతిధ్వానములు వలభీనీల హరిణి పిక సుఖ స్వన భ్రమన్పొంప మిన్నుల తోరాయు సువర్ణ సౌధముల ఎందుంజూడ చెన్నుంది శ్రీ విలిపుత్తూరు శరంగు పాండ్య నగరోర్వీ రత్న శ్రీమంతమై ఆ వసారాల్లో ఈ పిచ్చుకలు గోవలు వాటి బొమ్మలు చెక్కుంటారట చిలుకలు గోరువంకలు వాటి బొమ్మలు ఉంటాయి దగ్గరలోని ఉద్యానవనాలు ఉంటాయి బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్స్ అక్కడ పక్షులు కూస్తూ ఉంటాయి కిలకిల రావాలు చేస్తూ ఉంటాయి అవి పక్షులు కూస్తూ ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే ఆ వసారాల్లో ఉండే ఆ బొమ్మలే పలుకుతున్నాయా అనిపిస్తుంది చూడండి ఎంత ప్రకృతిని అధ్యయనం చేసిన మహారాజు సాయంకాలములు అని ఆ ఊరిలో మంచి దేవాలయం ఉంది ఆ దేవాలయంలో వేదోక్తంగా ఆగమోక్తంగా అన్ని పూజలు కైంకర్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ సాయంత్రం ఎట్టుంటుంది ఆ ఊరిలో వాతావరణం వర్ణిస్తాడు ఆయన ఆ స్వామికి అర్చామూర్తికి నివేదనం చేసిన తర్వాత ఒక బూర ఊత్తారు పెద్ద సంఘంలాగా బూర ఊత్తారు అర్చక స్వామి 
అదొక మంచి శబ్దం వస్తుంది ఆ ఊరిలో ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా ముందు మంచి గార్డెన్స్ ఆ అందులో పొదలు ఉన్నాయి మంచి మంచి పొదలు పుష్పాల పొదలు మంచి పూల మొక్కలతో పొదలు ఉన్నాయి ఆ పొదల్లో హంసలు ఉన్నాయి ఆ హంసలు కూడా ఈ బూరా విన్నాయంటే ఎక్కడో మనలాంటి హంసే కూస్తూ ఉందని అయిపోస్తాయట ప్రతిధ్వనిస్తాయి వీటికి ప్రతిధ్వని స్పందిస్తాయి కానీ ఈ బూరా శబ్దాలతో ఆ హంస ధ్వనులతో సాయంకాలం అయితే ఆ ఊరు సందడిగా ఉంటుందట ఆ అంశాన్ని వర్ణిస్తారు కృష్ణదేవరాయల వారు సాయంకాలములన్ తదీయ మురజిత్ సద్మ సద్మస్వన దుందురి స్వాయత్ కాళక ప్రతిస్వనద దోపం కుంజ గర్భం మూలన్ మృయున్ కేళియుయన్ పురాయగమున ప్రతిష్ట దంతస్థర స్థాయి శ్వేత గరుత్పట పటపటాత్కారము క్రేంకారము ఇక్కడ బోరా కూర్చున్నాడు స్వామి ఇక్కడ హంస ధ్వనిస్తూ ఉంది ఈ బోరా శబ్దం వినిపిస్తూనే ఉంది హంస రెండు మూడు సార్లు కూర్చి బాగా కూస్తూ కూస్తూ ఆ హంసకు కోపం వస్తూ ఉంది మాటికి మాటికి వినిపిస్తూనే ఉంది ఆ శబ్దం నాకు నా మీద పోటీగా కూస్తూ ఉందని గరుత్పట పటపటాత్కారం గురు నేను కూయడమే కాదు నా నా లెక్కలకు ఎటువంటి శబ్దం ఉందో చూడని కూడా అది బాగా పటపటాత్కారాలు చేస్తాయట మన శబ్దంలో ఉంది మాధుర్యం అంతా కూడా శబ్దం చేత ఏ హృదయం అయితే సంస్కరింపబడుతుందో శబ్ద బ్రహ్మని నిష్ణాత పరబ్రహ్మాది గచ్చేయత్ ఈ ప్రకృతి ఇంత అందంగా ఉందంటే దీన్ని సృష్టించిన వాడు ఎవడు ఎవడు ఉన్నారు అప్పుడు వాడే భగవంతుడు కాబట్టి ఆ ఆ సృష్టించిన వాడిని ఎలా తెలుసుకోగలం మనం శబ్దం ద్వారా తెలుసుకోగలం అని వేదం చెప్తూ ఉంది ఉపనిషత్ చెప్తూ ఉంది శబ్ద బ్రహ్మణి నిష్ణాత పరబ్రహ్మాది గచ్చేయత్ శబ్దము ఒక బ్రహ్మం భగవంతుడు ఒక పరబ్రహ్మం ఆ పరబ్రహ్మాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే శబ్ద బ్రహ్మం ద్వారా తెలుసుకోవాలి అని చెప్పారు వేదంలో కానీ ఉపనిషత్తులో కానీ కావ్యాల్లో కానీ కాబట్టి శబ్దంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఇప్పుడు ఈ ఈ దత్తపదులని ఎలా పూరించగలిగాం మేము శబ్దాన్ని అధ్యయనం చేశాం కాబట్టి ఈ శబ్దాన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు పెప్సిని పెప్సిన్గా చెప్పొచ్చా కాదు దీనికి ఏదో ఉంది ఎలా అనుసంధానం చేసుకోవాలి అలాగా అటువంటి అధ్యయనం చేస్తే అప్పుడు తెలుసుకుంది శబ్ద బ్రహ్మం యొక్క గొప్పతనం తెలుస్తుందప్పుడు ఆ శబ్దం బ్రహ్మం ద్వారా పరబ్రహ్మాన్ని ఆ భగవత్ స్వరూపాన్ని ఆయన శివుడు కేశవుడు అమ్మవారు ఎవరో తెలుస్తుంది కాబట్టి అందరూ కూడా జీవితంలో ప్రధానమైన అధ్యయన విధి ఈ ప్రకృతిని అధ్యయనం చేయడం అన్నది ప్రకృతిని అధ్యయనం చేయాలంటే కూడా శబ్దంలో శబ్దం ద్వారా అధ్యయనం చేస్తే ఇప్పుడు మీకు ఎవరో మీ ఉపాధ్యాయులు చెప్తూ ఉంటారు కదా పాఠాలు ఆ చెప్పే పాఠాలు ఎన్ని శబ్దాలు వస్తాయి ఎన్ని భావాలు వస్తాయి శబ్దాల యొక్క భావాల యొక్క మేళవింపే అధ్యయనం అందులో ఇంకా లోతులకు అధ్యయనం చేస్తే అది పరిశోధన అవుతుంది అటువంటి పరిశోధనే చేయాలి చెప్పారు పెద్దలు ఈ కళాశాలలో అలా పిహెచ్డీ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారని అటువంటి వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా బాగా పరిశోధనాత్మకంగా చదువుకునే ఇంకా లోతులకు చదువుకునే అలవా అవకాశం ఉంటుంది కృష్ణదేవరాయల వారు దండయాత్రలు చేస్తే శత్రురాజులు జయించినప్పుడు ఆ కోటల్ని రాజులు పూర్తిగా ఓడించిన తర్వాత ఆ రాజుల కోటలు ఉంటాయి కదా మరించిన ఏనుగులతో ఆ కోట గోడల్ని ధ్వంసం చేయిస్తాడట జయిస్తే ఆ కోట గోడలు ధ్వంసం అయినప్పుడు వాళ్ళు కూడా అందులో మణులు పుదికి నిర్మించుంటారు ఆ గోడల్ని మణులు వజ్రములు పుదికి నిర్మించుంటారు అవి కింద పడతాయి నిలుస్తూ ఉంటాయి ఆ మణులు అవి ఎవరైనా ఎత్తుకుంటారండి ఎప్పుడైతే మన లాంటి వాళ్ళు శుభ్రంగా పోయి ఆయా ఎత్తుకునేస్తారు అప్పుడు ఎవరు పట్టించుకునేవాడట అవి పట్టించుకునేవాడు కాదట చివరకు ఆ ఏనుగు నడిపే మావటి వాడు కూడా అదేమిటి మాకు మా విజయనగరంలో రత్నాలు రాసులు విధుల్లో పోసి అమ్ముతారు ఇవి మాకెందుకు అనుకుంటారు అంటే ఇంకా అలాగే ఉండిపోతాయా ఎవడు పట్టించుకోవడా వాటిని పట్టించుకునే వాడు ఉన్నారండి ఎవరంటే పల్లెటూళ్ళలో మనం వరి పైరు చూసినప్పుడు వరి పంట పచ్చగా ఏపుగా పెరిగిన తర్వాత ఆ గడ్డి పోచలు తీసుకుని వచ్చి గూళ్ళు నిర్మించుకుంటాయి పక్షులు పిచ్చుకలు గిజిగాళ్ళు అంటాం మన వాడిని చిన్న చిన్న గువ్వు ఇప్పుడు 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 అవే అంతరించిపోతున్నాయి ఆ గిజిగాళ్ళు ఆ గోడలో వెలుతురు కోసం లైట్ కావాలి కదా వాటికి కూడా మనకి ఇంట్లో లైట్లు ఉంటాయి కదా మిణుగురు పురుగులు తీసుకుని పెట్టుకుంటుంటాయి అవి మిణుగురు పురుగు అంటే లైట్ ఇచ్చే పురుగు అది చిన్న ఇన్సెక్ట్ దాన్ని తీసుకుని పెట్టుకుంటుంటాయట ఆ గిజిగాళ్ళు 
కానీ ఆ ఇజిగాళ్ళు ఈ మణులు చూసిన తరువాత ఈ మణులను చూసిన తర్వాత అవే మునుగురు గురువుల కంటే ఇవి చాలా బాగున్నాయి అనుకొని ఆ గోడలో ఎత్తుకు పెట్టుకుంటున్నాయి అంటే మణులు అంటే గిజిగాళ్ళు ఎత్తుకొని పోతున్నాయి చూసారా ప్రకృతి పయురు గిజిగాళ్ళు గిజిగాళ్ళ గూళ్ళు ఇదే ప్రకృతి ఇదే ప్రకృతి యొక్క సౌందర్యం దా ఆ విధంగా ఉంటుంది రాయల వారు దండయాత్రలు చేస్తే అని అలసాని పెద్ద వర్ణించారు క్రూర వనేప దంత హత కుజ్య పరిచ్యుత వజ్రపంతి పుల్పారు మినుం గురుం కురువులంచు వడిన్ వనిపోయి కొంత శృంగార వనద్రమాడి గిజిగాడుల గూడుల చేర్చు దీపికల్గా రగి కృష్ణరాయ మహికాంతుని శాత్రగ పట్టణంబులను అంత ఆ యుద్ధాల్లో కూడా గ్రీనరీ దాన్ని చూపించారు కృష్ణదేవరాయల వారు ఇలా మన ప్రాచీన కావ్యాలు జరిగితే ఎక్కువగా ప్రకృతిని అధ్యయనం చేసినటువంటి వర్ణనలే కలి ఎంటైర్ డిస్క్రిప్షన్స్ అవి నేచర్ గురించి పంచభూతాత్మక ప్రకృతి యొక్క వర్ణనలే అవన్నీ కూడా శ్రీరామచంద్రుడు రామాయణంలో మనం అధ్యయనం చేస్తే ఆయన సీతాదేవిని రావణ బ్రహ్మ ఎత్తుకొని తర్వాత ఆమెను వెతుక్కుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ వచ్చి పంపా సరోవర తీరానికి వచ్చాడు ఆయన పంపా సరోవరం అంటే పెద్ద లేక్ సరస్సు చుట్టూ కొండలు ఉన్నాయి పంపా నది ప్రవహిస్తూ ఉంది ఒక వంక పెద్ద సరస్సు ఉంది అక్కడ ప్రకృతిని చూశాడు ఆయన రాముడు ఎంత ప్రవశించిపోయాడు బా ఎంత బాగుంది ప్రకృతి ఇక్కడ ఎంత అందంగా ఉంది అని తాత్కాలికంగా సీతా విరహాన్ని మర్చిపోయాడు ఆయన సీతా విరహాన్ని కూడా మర్చిపోయేంతగా ప్రకృతి ఆయన ఆనందపరిచింది లక్ష్మణుడు పక్కన ఉన్నాడు సౌమిత్రే శోభతే పంప పంపాయం శుభదర్శనం పుల్ల పద్మోత్పలవతి వైడూర్య విమలోదక లక్ష్మణుని చూసి చెప్పాడంట లక్ష్మణ ఎంత బాగుతాయి ఈ పంపా సరోవరము వికసించినటువంటి పెద్ద పెద్ద తామరలు ఈ సరోవరంలో ఉన్నాయి మరి ఒక వైడూర్యంలాగా నీళ్లు నిర్మలంగా ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి స్వచ్ఛంగా ఉన్నాయి నీళ్లు కింద కనిపిస్తూ ఉంది స్థలము విసుగు కనిపిస్తూ ఉంది అంత బాగున్నాయి సౌమిత్రే పశ్య పంపాయా కారణం శుభదర్శనం ఈ నీళ్లు ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉన్నాయంటే లోపల ఈ సరోవరం గట్టున ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి ఆ చెట్ల ప్రతిబింబాలు లోపల కనిపిస్తూ ఉన్నాయి బాగా శైలావా శుభదర్శనం ఆ చెట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే సముద్రంలో కొండలు ఉన్నాయని చెప్తారు కదా ఈ సరోవరమే ఒక సముద్రం లాగా ఉంటూ ఆ సముద్రంలో దాగిన కొండలు లాగా కనిపిస్తున్నాయి చెట్ల ప్రతిబింబాలు అంత స్వచ్ఛంగా కనిపిస్తున్నాయి చూడు లక్ష్మణ అని లక్ష్మణుడిని చూపిస్తాడు ఇమాని శుభగంధీని పశ్య లక్ష్మణ సర్వశ ఆ వికసించిన పద్మాలు నుంచి వచ్చే మంచి గంధము ఇంకా ఆస్వాదించాలనిపిస్తూ ఉంది నరిణాని ప్రకాశంతే జలే తరుణ సూర్యవత్ వికసించినటువంటి తెల్ల తామరలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఆకాశంలో వెలిగే సూర్యబింబంలాగా కనిపిస్తున్నాయి ఒక్కొక్క తామర అని వర్ణిస్తాడు ఉమ్మానాలతో వర్ణిస్తాడు ఆయన అలా ఆ ప్రకృతిని వర్ణించడంలో మునిగిపోయాడు బాగా వర్ణించి వర్ణించి తమ్ముడి చెప్తున్నాడు లక్ష్మణుడికి పక్కన ఉన్నట్టుండి ఆ సరోవరంలో తీరంలో ఎన్నో చెట్లు ఉన్నాయి కదా ఎక్కడో ఒక చెట్టులో ఒక కోకిర కూసిందట కోకిరలో కూడా కొన్ని జాతులు ఉంటాయి దాత్యూహము అనే జాతి మధురాతి మధురంగా కూస్తుందట కోకిర ఏదైనా సరే మధురంగా కూస్తుంది కానీ అందులో కూడా దాత్యూహము అనే పక్షి అది ఎక్కడో కూసి కూకు నాతో వినిపిస్తూ ఉంది రాముడు ఆ శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉందో ఒకసారి చూశాడు అక్కడ ఆయనకు మళ్ళీ సీతాదేవి గుర్తొచ్చింది ఎందుకంటే పంచవటిలో సీతాదేవితో ఉన్నప్పుడు అక్కడ కూడా చుట్టూ చెట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఆ దాత్యూహం అనే కోకిల కానీ కూసిన వెంటనే రాముడు ఏ పనిలో ఉన్నా రాముడిని రామ స్వామి రైట్ రండి అక్కడ ఆ పక్షి కూస్తూ ఉంది చూడడం చూపిస్తుంది అమ్మవారు ఆ దృశ్యం గుర్తొచ్చి ఆయనకు మళ్ళీ స్మృతి మారిపోయింది శృత్వైతస్య పురాశబ్ద మా మాహుయ ప్రతిదినం ప్రత్యహం పరణందన చెప్పాడు లక్ష్మణుడికి లక్ష్మణ శృత్వా ఏతస్య పురాశబ్ద 
ఈ నాదాన్ని ఈ కోకిల నాదాన్ని ముందు విన్నదే నేను సీత పిలిచి నాకు చూపించేది మా మాహూయ నన్ను పిలిచి దగ్గరికి చూపిస్తూ ఉండేది అని అంతవరకు ప్రకృతిని వర్ణించినటువంటి పరమాత్మ రాముడు వెంటనే సీతాదేవి స్మృతుల్లోకి వెళ్ళిపోతాడు అది రామాయణం కదా కాబట్టి వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు చెప్పాడు ఆ ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాల్లో కొన్ని వేల శ్లోకాలు ప్రకృతి వర్ణనలే ఉంటాయి మనం ఏ కాండలో తీసుకున్నా బాలకాండ తీసుకున్నా అయోధ్య కాండ తీసుకున్నా ఎక్కువ కిష్కింద కాండ కిష్కింద కాండ అంటే ఇంకా ప్రకృతి వర్ణనలే అసలు ఎవరైనా ఇటువంటి వర్ణనల పైన కానీ పరిశోధన చేస్తే అది ఇంకా గొప్ప మన ప్రాచీనుల దృక్పథం ఎలా ఉండేది ఈ ఉద్యానవన అధ్యయనం పట్ల అనే అంశాలు బయట వస్తాయి అలా రాముడు ప్రకృతిని ఆరాధించాడు ప్రకృతి నామ్ ప్రియ అన్నారు ఆయన ప్రకృతి ప్రియుడు రాముడి యొక్క స్వసత్సిద్ధ లక్షణం ఏమిటంటే ప్రకృతిని ఆరాధించేవాడు అటువంటి వాడు రామావతారం పూర్తయిపోయిందండి రాముడు సరయూరదిలో దిగి ప్రాయోపవేశం చేశాడు ప్రాయోపవేశం చేసిన తర్వాత ఆయన పరమ పదంలో శ్రీమన్నారాయణుడై ఆదిశేషుని తలపంపై ఉన్నాడు మరి హనుమంతుడు ఏం చేయాలి అంతవరకు రాముని నమ్ముకో ఉన్నాడు కదా ఆయన హనుమంతుడు ఎక్కడ పోవాలి ఇక ఆ రాముని విరహాన్ని తట్టుకోగలడు ఆయన కాబట్టి రాముణ్ణి అడిగాడు నేను ఎక్కడున్నారు స్వామి చెప్పండి ఇంకా నా చివ ఆయన చిరంజీవి కదా ఎప్పటికీ ఉంటాడు ఆయన ఆయన ఆయుధ ప్రమాణం ఇంతే అని ఇంకొన్ని సంవత్సరాలు కదా నువ్వు కూడా ఉండేది అట్లేం కాదు ఎప్పటికీ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు ఆయన మరి ఎక్కడ ఉన్నారు ఆయన అంటే ఈ సృష్టిలో ఆయన ఎంచుకున్న ప్రదేశం ఏమిటంటే అందమైనటువంటి పుష్పాలు వికసించే ప్రదేశంగా ఉండాలి అదొక ఉద్యానం పుష్పాలు వికసించే లోయగా ఉండాలి అరణ్య ప్రాంతంగా ఉండాలి అదే గంధమాధన పర్వతం హిమాలయాలు ఆ పర్వతాన్ని ఎంచుకున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన శ్రీరాముని యొక్క తారకరామాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ తపస్సు చేస్తూ గుహలో ఉంటాడని చెప్తారు అక్కడికి ఆ ఇప్పటికి కూడా హిమాలయాల్లో ఎవరు హెలికాప్టర్లు పోయి పైరు పోయి చూడాల్సిందే కానీ ఆ మంచు కొండలో ఎవడు పోలేడని చెప్తారు ఆయన రామాయణం మహాభారత కాలంలో భీముణ్ణి కలుసుకున్న చోటు చూసుకుంది హనుమంతుడు భీముడు కలుసుకున్న చోటు ఉంటుంది నేను నా అదృష్టవశాత్తు ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళొచ్చాను హిమాలయాల్లో ఆ ప్రదేశం చూశాను నేను అక్కడికి ఇంకా చాలా దూరం అని చెప్పారు అంటే స్వామి వ్యవహరిస్తూ అట్లా వచ్చి ఉంటాడు హనుమంతుడు వచ్చి ఈ భీముని దృష్టిలో పడి ఉంటాడు అటువంటి హనుమంతుడు ఎంచుకున్న ప్రదేశం కూడా అందమైన ఉద్యానవనాలు ఉండే ప్రదేశం అందమైనటువంటి పుష్పాలు ఉండే ప్రదేశం కాబట్టి సూర్యోదయం నుంచి కూడా ప్రాతఃకాలం నుంచి కూడా బ్రాహ్మీ ముహూర్తం నుంచి కూడా సాయంత్రం వరకు ప్రకృతిని అధ్యయనం చేసామంటే అదే గొప్ప అధ్యయనం కృష్ణుడు కుచేరంతో కలిసి అరణ్యానికి వెళ్తాడు ఒకసారి గురువు గారు చెప్పారు యజ్ఞం చేయడానికి సమిద్ర కావాలయ్యా అరణ్యానికి వెళ్ళి తీసుకురండి అన్నాడు అరణ్యానికి వెళ్ళారు ఇద్దరు ఇద్దరు మంచి స్నేహితులు కాబట్టి బాగా వర్షం వచ్చేసి పెద్ద వర్షం రాత్రి అయిపోయింది చిమ్మ చీకటి ఎదుటిగా ఏం కనిపించడం లేదు కదిలితే ఏమైపోతామని భయంగా ఉంది అప్పుడు ఇద్దరు ఒకటి పట్టుకొని ఒకటి నిల్చున్నారట ఒక చోట నీళ్లు మోకాళ్ళ వరకు వచ్చాయి మొల వరకు వచ్చాయి ఇంకా వస్తాయేమో పెద్ద వర్షం పడుతూ ఉంది చండది గ్వేదండ తుండ రిభాగండ వారి ధారాపూర్ణ వసుదేవుచు ఏనుగు తొండమంత చినుకులు పడుతున్నాయట అప్పుడు ఆ కుచేరుని భుజంపై తల అంచి అంతని వర్షం పడుతూ ఉంటే కూడా కొనుకు తీశాడు భగవంతుడు జీవరక్షణం కదా కృష్ణుని భుజంపై కుచేరుడు తల పెట్టుకున్నాడు ఒకరి భుజాలపై ఒకరు తలలు పెట్టుకొని కాసేపు నిద్రపోవడం మొలా లేవడం అట్లు ఆ రోజు రాత్రి ఎప్పుడో వర్షం ఆగింది ఆగినా కానీ నీళ్లు తగ్గిపోవరు కదా ప్రవాహం ఏదో చీకటి ఏమీ కనపడడం లేదు ఆ ఇద్దరూ కూడా ఆ రోజు చేసిన పని ఏమిటంటే ఎప్పుడు తెల్లబారుతుంది ఎప్పుడు తెల్లబారుతుంది మిత్రమా ఇంకా తెల్లబారే సమయం రాలేదే ఇప్పుడులా గడియారాలు లేవు కదా చూసుకోవడానికి అప్పుడు మరి తెల్లవారబోతూ ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది తెల్ల తెల్లవారిని వేయడం కలకలమని పలికే పక్షి కన్నా మెల్లడలన్ 
మిల మిరణి వృద్ధి పొడుగున ధడ ధడమును వెలుగు దిక్ వితానము నిండెన్ వాళ్ళకి ఎంత ఆనందం అయిపోయిందంటే కృష్ణుడికి పక్షుల కిలకిల రావాలని వినిపించాయట ఆ ఇంకా తెల్లవారపోతుంది పక్షుల కిలకిల రావాలి ఎప్పటి నుంచి వినిపిస్తాయండి బ్రాహ్మీ ముహూర్తం నుంచి వినిపిస్తాయి ఇంకా తెల్లవారపోతుంది తెల తెల్లవారిని వేయడం కలకలమని పరికి పక్షి గడ మెల్లడలం మిల మిరణి పొద్దు పొడుగున ధడ ధడమును మెరుగు దిగ్ వితానము నిండెన్ అప్పుడే సూర్యోదయం కాబోతుంది పక్షుల కిలకిల రావాలి మీస్తూ ఉన్నాయి అంటే భాగవతంలో కూడా కృష్ణుడు ఆ బృందావనంలో విహరించినప్పుడు ఆవులు మేపినప్పుడు ఆవులు మందలతో పోయినప్పుడు అదంతా ప్రకృతి వర్ణంలే అదంతా అరణ్యాల వర్ణంలే వేదాంత వీధుల విహరించు విన్నాని విహరించు కాంతార వీధులందు వేదాలలో విహరించే భగవంతునికి అడవుల్లో విహరించాలి ఉద్యానవనాల్లో విహరించాలి అనే కోరిక కలిగిందట స్థలం మార్చారు నందుడు యశోద కృష్ణుడి కోసం రేపల్లెలో నుంచి బృందావనంలో కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకొని అక్కడికి మార్చారు అక్కడికి పోతూనే అందరూ ఎవరింట్లో వాళ్ళు సెటిల్ అవుతున్నారు బాగా గృహస్థులు నందుడు అందరికీ కట్టించాడు ఇల్లు అక్కడ కట్టించితే ఉన్నట్టుండి కృష్ణుడు కనపడలేదు ఎవడి కోసం స్థలం మార్చిన వాడు ఎక్కడికి పోయాడు చిన్న బాలుడు అప్పుడు ఆయన చిన్న బాలుడు అంటే మూడేళ్లకు రెండేళ్లకు మూడేళ్లకి పెద్ద ప్రొఫెషనలిస్ట్ దొంగతనంలో వెన్న రూపాలు దొంగలించడంలో మంచి ప్రొఫెషనలిస్ట్ ఆయన ఆయన కనపడ్డారు వీడు ఎక్కడ పోయినాడు వీడు ఎక్కడ పోయినాడు వీడు మీ ఇంట్లో ఉన్నాడా మీ ఇంట్లో ఉన్నాడా అన్ని చూస్తున్నాను ఎక్కడ ఎవరింట్లో కనపడ్డాను వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాను బృందావనం ఎక్కడుంది యమునా నది తీరంలో ఉంది యమునా తీరం ఎలా ఉంది స్వచ్ఛమైన ఇసుక తమాల వాటిక అంటే ఈ కానుక చెట్ల యొక్క గుంపులు అక్కడక్కడ ఉన్నాయి ప్రకృతి అంటే ఇష్టం కదా పరమాత్మకు ఆయన ఎక్కడ పోయి ఉన్నాడండి అది శరదృతువు శరత్కాలంలో పాయలు పాయలుగా చీరి యమున ప్రవహిస్తూ ఉంది ఒక్కొక్క పాయకు మరొక పాయకు మధ్యలో ఇసుక బాగా పేరిపోయి ఉంది ఆ ఇసుకపై కానుక చెట్లు మొరిచి ఉన్నాయి ఒక కానుక చెట్టు మొదట్లో కూర్చొని పచ్చి తామరాకులు కొంత పెరుగన్న పెట్టుకొని తింటున్నాడు ఎంత మంచి దృశ్యం అది కాళింది పులినే తమాల నిమిడ ఛాయే పురస్సంచర తోయే తోయజ పత్ర పత్ర నిహితం దధ్యన్న మస్నాతి యహ వామే పాణితలే నిధాయ మధురం వేణు విషాణం కటి ప్రాంతే గాశ్చ విలోకయన్ ప్రతికలం తం బాలం అలోకయే ఆ బాలుణ్ణి వెతుక్కుంటూ వెళ్ళినటువంటి గుంపు వీళ్ళంతా ఆ దృశ్యం చూస్తూ అలా ఇంకా కాసేపు ఆ దృశ్యం చూద్దామా చూద్దామా అనిపిస్తూ ఉందట ఎందుకంటే ఆ ప్రకృతి మధ్య ఇసుక తిన్న పైన కూర్చొని కానుక చెట్టు మొదట్లో కూర్చొని తామరాకులు పెరుగున్న తింటూ ఉంటే ఆ పసిబాలు ఇంకా చూడాలి తమ బాలం ఆలోక అయ్యి ఇంకా చూడాలి ఇంకా చూడాలి అనిపిస్తూ ఉందట వీళ్ళందరికీ కూడా అన్నం తినడం పూర్తయిన తర్వాత చెయ్యి గడుక్కొని ఎవడు నేర్పించాడో ఆయనకి ఎవడు ఇచ్చాడో ఆ రోజు నుంచే వేణుగానం ప్రారంభించాడు పక్కనే ఉంది తోయజ పత్ర పాత్ర నిహితం శ్రీమన్ నారాయణుడు దశావతారాలు ధరించిందే లోకం చెప్పుకుంటూ ఉంది కానీ అవన్నీ ధరించడానికి ముందు నీ అనుమతి తీసుకున్నాడని నువ్వే ఆ అవతారాలు ధరించి చూపించావని ఎంతమంది భక్తులకు తెలుస్తుంది నీ మహత్వము అని ఆ అమ్మవారిని ఉపాసించే వాళ్లకు శాక్తే అనే సంప్రదాయం ఉంది మన దేశంలో శాక్తే సంప్రదాయంలో అమ్మవారిని గురించే గొప్ప వర్ణనలు ఉంటాయి అవి నిజం కూడా గృహస్థాశ్రంలో కూడా అంతే కదా మగవాళ్ళు ఎన్ని ప్రగల్భాలు పలికినా కానీ ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర బాగా జాగ్రత్తగా ఉండి అనుమతి తీసుకొని అంత అయిన తర్వాతే బయట వచ్చి బాగా పోసి కొట్టాడు అంతే కథా సరిత్ సాగరంలో కథ ఉందండి ఎప్పుడో ప్రాచీన కాలంలో ఒక మహారాజు గారు మన దేశంలో ఈ చతుస్సముద్ర ప్రవేశిత భూమండలం ఎంతవరకు ఉందో అంతా జయించేసాడు ఆయన ఆయన జయించిన భూభాగమే లేదు ఇక జయస్తంభాలన్నీ నాటించుకుంటాడు మహారాజులు రాజ్యాలు జయిస్తే నాలుగు దిక్కుల జయస్తంభాలు నాటిస్తారు సముద్రాల్లో జయస్తంభాలు నాటించుకున్నాడంట ఆయన నాలుగు కంతుల నడుమ నాటిన స్వీయ జయ ప్రభావ పతాకా లలితంపు ఖేరణమురు 
ఈ భూమికి నాలుగు దిక్కులా సముద్రాల్లో జయస్తంభాలు నాటించి ఆ జయస్తంభాలపై జెండా రెపరెపలాడుతూ ఉంటే తన పరాక్రమాన్ని చూసుకొని ఆనందించేవాడట ఆ మహారాజు ఆ మహారాజుకి ఏమిటంటే అంత పరాక్రమం కలిగినా కానీ ఇంటికి వస్తే అంతఃపురానికి వస్తే రాణి గారిని చూస్తే భయం అంట కొన్నాళ్ళకి ఆయనకే ప్రశ్నించుకున్నాడు ఏమిటి నేను నా కత్తికి ఎదురు లేకుండా మహాయుద్ధాలు చేసి శత్రురాజులను పాదాక్రాంతులు చేసుకున్నటువంటి మహాపరాక్రమశాలిని ఇంటికి వస్తే ఎందుకు ఈవెన్ చూస్తే ఎంత బేరైపోతాను నేను అంత వినయంగా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది ఇదేమన్నా ఒక మానసిక రుగ్మత ఏమన్నా వీక్నెస్ ఆఫ్ మై ఇన్నర్ సోల్ అనుకొని మంత్రిని అడిగాడు మంత్రి గారు దీనికి ఏదో తరుణోపాయం చెప్పండి నాకు అని అడిగాడు అడిగితే లోకంలో అందరూ ఇంతే మహారాజా మీరేమి ఇదేదో మీరొకరే ఇలా అనుకోకండి పైకి చెప్పుకుంటారే కానీ అంతా ఇంతేనండి అని చెప్పాడు అప్పుడు మహారాజు గారి కోపం వచ్చింది వీడు కూడా నాలాంటి వాడు కానీ ఉన్నాడు నేను అడిగితే ఏదో దాట వేస్తున్నాడు సమాధానం పద్నాలుగు మంది మంత్రులు ఉన్నారు ఆయనకి ఆ పద్నాలుగు మంది మంత్రులకు నా యొక్క సందేహం చెప్పండి సాయంత్రం ఎవరో ఒకరు నాకు ఆత్మ సంతృప్తికరంగా నాకు నన్ను సమాధానపరిచే మంచి సమాధానం వస్తుంది అనుకుంటున్నా అని చెప్పాడు మహారా పెద్ద మంత్రి గారు అందరికీ వర్తమానం పంపించాడు సాయంత్రం సమావేశం రాజుగారు సింహాసనం పైన కూర్చున్న దర్బారు పద్నాలుగు మంది మంత్రులు వచ్చారు ఈ పెద్ద మంత్రి గారు వర్తమానం పంపించాడు కదా అందరికీ రాజుగారికి సందేహం ఉంది తీర్చాలని ఆ పెద్ద మంత్రి చాలా గొప్ప జ్ఞాని ఆయన ఆ సమావేశ మందిరంలో ఒకవైపు పద్నాలుగు కుర్చీలు వేశాడు ఇంకొకవైపు పద్నాలుగు కుర్చీలు వేశాడు అంటే సమావేశానికి వస్తూనే మీ ఇంటికి వస్తూనే మేము శ్రీమతి గారిని చూస్తే అంతో ఎంత భయపడతాను వాడు ఒక పక్క కూర్చోవచ్చు మేము భయపడం అని వాడు ఒక పక్క కూర్చోవచ్చు అంటే కూర్చోవడం తెలిసిపోతుంది ఎంతమంది భయపడుతున్నారు ఎంతమంది భయపడటం లేదు ఒక్క మంత్రి గారు మాత్రం మేము భయపడం అనే వరుసలో కూర్చున్నాడు పదమూడు మంది అంతో ఎంతో వాళ్ళకి భయపడకుండా ఎలా జరుగుతుంది సంసారం మరి ఇదేది రాజుగారికి విస్తరంగా సందేహం వచ్చింది అని ఎందుకైనా మందిని పదమూడు మంది ఒక పక్క కూర్చున్నారు వాళ్ళంతా మేము అంతో ఎంతో భయపడే వాళ్ళమైన శ్రీమంతులు కానీ ఒక్కడు మాత్రం మేము భయపడే వాడు కాదు అని కూర్చున్నాడు రాజుగారికి ఆనందం కలిగింది పద్నాలుగు మందిలో ఒకడు ఉన్నాడంటే ఈ నిష్పత్తిలో ఎందరో ఉండి ఉంటారు లోకంలో ఈ మంత్రి గారు పెద్ద మంత్రి గారు ఏదో బుకాయించాడు నాతో అని ఆ మంత్రి గారిని వేదికి పైకి ఆహ్వానించాడు అఖండ సత్కారం స్వీకరించండి ఆ మంత్రి గారు రాచ జీవితం పైకి వచ్చాడు మీ సత్కారం స్వీకరించకుండా ఒక మనవి మహారాజా అన్నాడు చెప్పండి మీరు అంతా వర్తమానాలు పంపారు ఈ వర్తమానాలు మా శ్రీమతులు కూడా తెలిసాయి ఇలాంటి సమావేశంలో జరిగితే నువ్వు పలా చోట కూర్చొని మా శ్రీమతి గారు చెప్పారు అందుకని నేను వీళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నాను అది మీకు ముందు చెప్పాలి కదా నేను అంటే చూసారా ఇది అనుకుంటున్నమాట నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నానండి ఈ జ్ఞాపశక్తి పెంపొందించుకోవడం కోసం చాలా మంది విద్యార్థులు మా దగ్గరకు వచ్చి ధ్యానము పతంజలి మహర్షి చెప్పిన ప్రకారం కొన్ని టిప్స్ నేర్చుకోబోతుంటారు నేను నా తీరిక సమయం ఇంతవరకు రాలేదు ఆ ఊహ మరి ఎంతకాలం నీకు ఎందుకు వచ్చిందమ్మా ఊహ అని అడిగాను రోజు ఒకటి నా వెంట పడుతున్నాను గురుగారు వాడిని శపించాలనిపిస్తా ఉంది నాకు కానీ నాకు శక్తి ఉందో లేదో నాకు అర్థం కాలేదు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది శపించే అంత నీ అవసరం ఇవ్వడం నా ఊహ రాకూడదమ్మా ఇదంతా దైవదత్తమైన ఈ శక్తి ఏదన్నా కానీ మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి తప్ప ఒకరిని శపించారనో కోపించారనో ఇటువంటి సంకల్పాలు అసలు రాకూడదు మనసులో నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ అది ఎప్పుడూ ఉండకూడదు నీకు వాటితో ఇబ్బంది ఉంటే మీ పెద్దలతో చెప్పు లేకపోతే పోలీసులతో చెప్పు లేకపోతే వాటి కూడా నాకు చెప్పు నేను మాట్లాడతాను ఎస్పీ గారితో అని చెప్పాను అలా కాదు గురువు గారు మీకు ఆ శక్తి ఉంటే ముందు వాడిని శపించండి అంటుంది పెద్దల్ని కాదని కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ ఆమెలో ఉన్నటువంటి ఆ కోపతాపాలు గుణం పోవడని మళ్ళా కొన్నాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయాలి చేయించాల్సి వచ్చింది ఎంత చేసినా కానీ మన మనసుకు ఒక లక్షణం ఉంటుంది స్వతసిద్ధ లక్షణం అది జాగ్రత్తగా మనం అధ్యయనం చేయాలి కృష్ణ భగవానుడు కూడా చెప్పాడు ఆత్మైవ యాత్మనో బంధువు ఆత్మైవ నిపురాత్మన ఎవడైతే ఏ జీవుడైతే ధ్యానం చేత యోగం చేత ఏకాగ్రత చేత జ్ఞానాన్ని సౌపార్థించడం చేత మిగిలినవన్నీ నేను కంఠస్థం పెట్టే పాస్ అయ్యానండి నిజం చెప్తున్నా ఇంక్లూడింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉపాధ్యాయులు బోర్డు పైన వేశారంటే ప్లస్ మైనస్ తగ్గ గుర్తుంటున్నా అదే పరీక్షలు రాసేసేవాడు దాంతో నాకు ఎక్కువ మార్కులే వచ్చాయి అందరికంటే హై స్కూల్ సంగతి వదిలిపెట్టండి బిఏలో చేరాను 
ఎకనామిక్ సర్వ్ సబ్జెక్ట్ చదువుకుంది అది నాకు ఏమీ రాదండి కానీ మా ప్రొఫెసర్ గారు నోట్స్ ఇచ్చారంటే పరీక్షలో నోట్స్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ మ్యాచ్యుయాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ విత్ ది మార్జినల్ కాస్ట్ అండ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ నాకు మార్జినల్ కాస్ట్ అంటే తెలియదు మార్జినల్ రెవెన్యూ అంటే తెలియదు కానీ ఆయన ఇస్తాడు వ్యాసం పరీక్షలు అందరికంటే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి నాకు బిఏ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఐదారు మంది చాలా పూర్ స్టూడెంట్స్ తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయని నాకు అప్ప చెప్పారు మా ప్రొఫెసర్ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి నా రహస్యం తెలియదు పాప మా ప్రొఫెసర్ గారి కానీ ఇప్పుడు బయటపడిపోతుంది మన రహస్యం అని భయపడ్డాను నేను సరే వాళ్ళు మరి గతికి వచ్చేవాళ్ళు నేను కంటస్థ పెట్టింది చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు కొంచెం చే కొన్ని రోజులు చూసి ఈయన ఏదో చెప్తున్నాడు నాకేం అర్థం కాదు ఆయన చాలా హై స్టాండర్డ్ సార్ మాకు నేను చెప్పడం లేదు నాకు ఏమీ రాదు నేను హై స్టాండర్డ్ అనుకున్నారు వాడు పాప అలా బయటపడి ఆ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడు అయిపోయాను పంచవర్ష ప్రణాళిక సంబంధించి ప్రశ్న ఉండేదండి వినే నా అనుభవాలు చెప్తున్నాను మీకు అంటే మీరు మెమొరీ డెవలప్ చేసుకున్నారంటే ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మీకు అందుకోసం చెప్తున్నా ఆ గ్రా ఆ ప్రశ్న ఎవడు రాసేవాడు కాదు ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్ గ్రాఫ్ అది అది ఛాయిస్లో వదిలేసేవాడు నేను ఒక్కడే రాసేదాన్ని ఎందుకంటే నాకు ఎక్కడ గ్రాఫ్ ప్రారంభం అవుతుందో ఎంతసేపు పైకిపోతుందో ఎక్కడ దిగుతుందన్నీ గుర్తుంటాయి కాబట్టి ఒక ఆయన వస్తాడు ఆ ప్రశ్న రాసేవాడు ఎవడన్నా ఉంటే ఈ గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకోండి అంటాడు నేను అప్పుడే తీసుకుని అది కూడా మా ప్రొఫెసర్ చూడరా వాడు ఎంత బాగా చదువుతున్నాడు అది ఇంకెవన్నా ఒకటి రాయండ్రా అనేవాడు అలా ఇలా చెప్పాలంటే ఎంతనే చెప్పొచ్చండి నేను ఈరోజు నిజానికి చెన్నైలో ఒక కార్యక్రమానికి వెళ్ళాలి ఇంటికి వెళ్ళి అందరితో బంధువులతో బయలుదేరి వెళ్ళాలి కానీ మా శ్రీనివాస్ అడిగేసరికి కాదలు లేకపోయాను సాయంత్రం ఉదయం ఉంటుందా శ్రీనివాస్ అని అడిగారు ఉదయమేనండి మేము మధ్యాహ్నం ఇంటికి చేర్చేస్తానన్నారు సరే ఇక్కడే మధ్యాహ్నం అయిపోయింది అయినా కొంత ఆలోచనా పర్వాలేదు నేను ఈరోజు ఇంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోతున్నాను ఇంకెప్పుడైనా ఒక సందర్భంలో పిలిస్తే ఇంకా కొన్ని అనుభవాలు ఇంకా మీకు వేరే భాషలో చెప్పాలంటే కూడా ముందు ప్రిపేర్ అయితే చెప్తాను నేను తెలుగు భాషలో ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు విదేశాల్లో కూడా భాగవత సప్తాహాలు రామాయణ నవాహాలు ఆంగ్లంలో చెప్పి అక్కడ ఇండియన్ అసోసియేషన్స్ అంత చిన్నయా మిషన్ ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను కాబట్టి మరొక సందర్భంలో నేను తప్పకుండా కలుసుకుంటాను నాకు కూడా ఈ ప్రకృతి ఉద్యానం అనే విభాగం ఈ ఈ స్టడీ అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే నేను ఇప్పటికీ సుమారు పండితులు అందరూ చెప్తారు కూడా అంగీకరిస్తారు ఒకటి రెండు లక్ష పద్యాలు కంఠస్థం పెట్టుకుంటాను నేను మహాకవులు గురించి ఆధునిక కవుల వరకు పద్య గద్య శ్లోకాదులు చూస్తే ఇంచుమించి ఒకటిన్నర లక్ష ఉంటాయి ఇందులో ప్రకృతి వర్ణాలే కొన్ని వేరు ఉంటాయి తప్పకుండా కాబట్టి అవన్నీ కూడా విశ్లేషించి చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నేను నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ప్రత్యేకించి మా శ్రీనివాస్కి నాకు మై గుడ్ ఓల్డ్ కొలీ వాళ్ళ నాన్నగారితో నాకు అనుబంధం ఉంది ఆయనతో నాకు ఎంతో ఆత్మీయత ఉంది ఇంచుమించు మా కుటుంబ సభ్యుడు ఆయన వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుడు నేను అటువంటి వాళ్ళం మా శ్రీనివాస్ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ ప్రస్తుతం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా రోజులైంది సార్ ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇలాంటివి అవధాని గారు క్వశ్చన్స్ మీరు అడగండి సార్ ఆయన ఏదో ఒక్కొక్క రెండు రెండు క్వశ్చన్కే పరిమితం అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ టైం ఫైట్ ఎనీబడి కెన్ క్వశ్చన్ ఈ సార్ ఒక మన ఇండియన్ జీడిపీకి మన ఇద్దరు మన పంటల గురించి ఉంది కదా మన ఇంపార్టెన్స్ సో నేను ఐదు పదాలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను దాని నుంచి సార్ ఒక చిన్న పద్యం కానీ అని ఎలా చేస్తారని అనుకుంటున్నాను కూరగాయలు పండ్లు ఔషధ మొక్కలు సుగంధ ద్రవ్యాలు మరి పూలు ఈ ఐదు పదాల నుంచి సార్ ఏదైనా ఇస్తే మాకు మెమరీగా ఉంటుందా కొన్ని చమత్కార పదాలన్నీ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మీకు నేను అటు తీసుకొస్తారు ఇప్పుడు వారు అడిగిన ప్రశ్న అంటే సాధారణంగా ఉన్నటువంటి శ్రద్ధజాలం ఉంటుంది ఇటువంటివి కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు అవధానంలో నేను పంచ సంవత్సరం అవధానం చేసేటప్పుడు 
ఒక రాజకీయవేత్త పొలిటీషియన్ ఆయన ఆ కార్యక్రమానికి కొంత డబ్బు సహాయం కూడా చేశారు ఆయన ఈ పెప్సీ కోకా కోలా ఇట్లా పద్దెనిమిది చెప్తూ ఉన్న రోజు వచ్చాడు ఆయన వచ్చి నాకు కూడా నాలుగు పదాలు ఇవ్వాలనిపిస్తా ఉందండి అని వేరే పైకి వచ్చి మైకి తీసుకున్నా సభాధ్యక్షుడు సరే ఇవ్వండి మీరు కూడా అన్న ఆయన ఇవ్వాలనిపిస్తుంది కానీ నాకు ఏ పదాలు దొరకడం స్ఫురించడం లేదండి కానీ మా ఇంట్లో సీరియల్ చూస్తూ ఉంటాము ఎండమావులు అంతరంగాలు ఋతురా గారు సుఖ దుఃఖాలు ఈ సీరియల్స్ ఒకప్పుడు వచ్చే ఆ సమయంలో ఈ సీరియల్ మా ఇంట్లో చూస్తూ ఉంటాము ఈ నాలుగు పద ఈ నాలుగు పదాలతో పదిని చెప్పండి అని అడిగాడు సరే ఏదో చెప్తామలే అని చేసి అనుకుంటూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మేడం గారు ఈ పద్ని చెప్పున్నారు కానీ ఈ పలానా వర్ణించుకుని ఏం చెప్పలేదా ఆయన ఉన్నట్టు ఏం చేశాడంటే మా నాయకురాలు సోనియా గాంధీని వర్ణించండి అని ఇప్పుడు తెల్లప్పుడు తెలుగు భాష కూడా చూసామండి మేము అంద పద్యాలు అట్లా రాసుంటారు ఒక తేట గీతలో చెప్పండి అన్నాడు ఇన్ని నియమాలు ఏమిటి ఆయన ఏదో అంత పెద్ద సాహిత్యం ఉంటాయి కదా అభిమానం ఉంది అవగాహన కొంత ప్రాథమికంగా ఉంది కానీ ఆ పదాలకు ఇన్ని నియమాలు పెట్టాడు నిజంగా అండి ఆ రోజు నేను కొంత భయపడ్డాను ఏమిటి ఇది ఎలా పండితులు అయితే ఆ పద్ శబ్దాలు చూసుకుని వ్యాకరణాలు పొదుగుతాయా ఛందస్సు పొదుగుతాయా అని చూసుకొని చదువుతారు ఈయన ఏదో నోటు పూర్తి చెప్పేస్తున్నాడు పైగా తేట గీత నాకు రాజకీయాల గురించి అసలు ఒత్తిగా అవగాహన లేదు ఏం చెప్తా అనుకోని క్షణం పళ్ళు మూసుకున్నానండి అర్థం రోజు కనిపించింది ఆ పద్యం నాకు అక్కడ కనిపించింది పదవి నిండమావులుగా భావనకు చేసి భారత అంతరంగాలలో పరిగణి కానీ ఎన్నికల ఋతురాగాలలో సోనియా సుఖ దుఃఖాలు చూచుండే దానికి బాగా కుదిగిపోయింది ఆ పద్యం కూరగాయలు శక్తిమత్ ప్రేరకములు కూరగాయలు సహజంగా మన మనిషి శక్తి ఇస్తారు పండ్లు మధుర్య గుణముతో పరిడవిల్లు ఏ పండ్లైనా మధురాతి మధురంగా ఉంటే ఆనందంగా ధన్యతను గుర్చు రెండు సుగంధ ద్రవ్యములు సుగంధ ద్రవ్యాలు లేపనం చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా మనసు బాగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది ఔషధంబు ఆరోగ్యంబు నంది ఔషధాలు ఉంటేనే మనకు ఆరోగ్యం పూలు పాలున్న చోటనే పొలుచు శిరుడు పూలు పాలు ఎక్కడుంటే శిరుడు అక్కడనే ఉంటాడు అక్కడే సంపాదన కాబట్టి పూలు పాలు కూడా చేర్చి మీ పని చెప్పాను నేను సన్మానాలు అక్కర్లేదండి నాకు సన్మానాల చేపలు ఎప్పుడో పోయింది గండ పిండారు వేసుకున్నాను స్వర్ణ కంకణాలు ధరించాను కెరీటాలు పెట్టుకున్నాను ఆపాద అవస్థక సత్కారాలు జరిగాయి నాకు ఇరవై దేశాల్లో సత్కారాలు జరిగాయి ఒక్క దేశంలో కాదు కాబట్టి ఇటీవలే హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారత్లో కనకాభిషేకం జరిగింది కాబట్టి అటువంటి కనకాభిషేకాలు తుమ్మి జరిగాయి గండ పిండారు ఎనిమిది గండ పిండారాలు అవన్నీ లాకర్లోనే ఉంటాయి ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ రోజులో ఏం చేసుకుంటాము కాబట్టి నాకు సన్మానం ఏమీ అవసరం లేదు ఎప్పుడైనా విద్యార్థుల కోసం విద్యార్థి లోకాన్ని ఉత్తేజపరచడం కూడా మన కర్తవ్యం కాబట్టి ఎప్పుడు అష్టావధానం పెట్టండి అప్పుడు ఆ చమత్కారం అది మీరు బాగా ఆస్వాదించే అవకాశం నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఏపీఆర్ఎస్ క్యాంపల్లిలో నేను స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు సెవెంత్ ఆర్ ఎయిత్ క్లాస్ అప్పుడు అష్టావధానం కార్యక్రమం పెట్టాము ఆ తర్వాత ప్రత్యక్షంగా సార్ని ఈరోజు కలుసుకున్నాను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత థ్యాంక్ యూ సార్ మీ గురించి ఆల్రెడీ మా సార్ పిటి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు అందుకన్నా మేము మళ్ళీ చెప్పలేము సార్ అంత ఏమనుకోవడాలి సార్ ఇంకా థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సార్ ఐ థింక్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు through ICAR, it seems that some students have joined for MSc and DSC also. So, I welcome all uh, of one of the oldest colleagues in the U.S. University. Second, the uh, uh, first college in fact to say anything at the time when it was started. So, I congratulate all of you uh, for getting admission in this uh, uh, college. 
and uh, on behalf of uh, my colleagues of this association and also thank the uh, uh, associate team for giving me this opportunity to express the, 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 my thanks uh, congratulations. Sir, close. Sir, close. Thank you. Thank you. Sir, Sir, close. Sir, close. Sir, one second. Sir, one second. Look at it, sir. Sorry, Young minds. Next, uh, I am immensely thankful to Dr. Anurag Meenagar, IFS, and uh, Sub DFO Railway Coder. So, in the last minute, uh, so he has agreed and uh, given consent to attend this program. And we are extremely thankful, <laughs> sir. One IFS is replaced with another IFS, sir. So, thank you, sir. Thank you very, very much. Uh, and we are, uh, our students are also extremely thankful to you, sir. Uh, thank you so much, sir. And in the future also, we will have uh, like this get to with us in the future, near future, sir. Definitely. So, we will seek your assistance for any, uh, for our campus. And now, I extend my thanks to Dr. K.T. Ramana, sir. So, so he is the uh, head of uh, being part of this uh, program today. And, uh, and finally, <coughs> thanks to our dynamic associate, sir. So, without his visionary thoughts, so it, this program may not be possible. So, thank you so much, sir. Thank you for uh, kind organization uh, of this program and the beautiful uh, decoration of this auditorium. And uh, thank you so much, you second year students. Thank you so much. So, with this, uh, Smile, sir, smile. Right. Okay, thank you, sir. All right. Students, please come first. Come on, ready, sir. Sir, ready, sir. Can I do this? Wait now, wait now. Wait, 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 wait. Complete. Huh? Complete. Okay, thank you.
teachers, professors, ma'ams, and all dignitaries. A very good afternoon to all. I am Harsha from second year. I am Monica from second year. It has been a good time since with all the dignitaries and our dean sir speaking valuable words. Now it's time for getting this party even better. We welcome our first year girls to perform a classical dance for us. Give them a big hands.
Ano ba yung ano din? Kali ini anda ayat dua tu nara lo.
name is Haruna. My aim is to become a glory consultant. The coming one is very, le very level. Let's oh! call Vashit performance on the stage. Oh!
Bhagwan Lakshmi under the dance.
माता ने भी साइड रख लिया और मेरे माता ने भी शेक रख लिया। माय हॉबीज़ हैं प्लेइंग गेम्स। आई वांट टू बिकम एन आर्टिकल्स।
Gopal district. My mother name is Sri Sopna. My father name is Sri Ram Gopal Reddy. My aim is to become an entomologist. And all this Good afternoon to one another. My name is Aragani Nepal. My father name is Aragani Nepal. My mother name is Aragani Nepal. My aim is entomologist. My hobbies are watching movies. I'm not a bad 
ఎప్పుడు లేట్ అవచ్చు కానీ Life and 
coordinating the one and the expected associate dean sir and all professor my, my dear senior madam sir sir my dear friends my name is kr manjunath i came from madakshira satyasai district my hobbies are swimming playing cricket playing shuttle my professional aim is assistant director of agriculture but my life aim is work with cm jagan sir like bharati cement group of india thank you
I think about it every day. Baby, looking like hot I know how to play. Like the type, like the type, like good feet. I smell like bitch. Bitch, I burn feet. Say it again, bitch. Girl, you know I give it to you. 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 Girl, you know I give it to
in future like Ramesan.
இல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் கொஞ்சம் வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம்
My father name is Subbaretti. My mother name is Sulochana. My hobby is walking. <laughs> My name is Dhir Babu from Kadapa. My father name is Srinath Supervised Garo. My mother name is Nata Garo. My hobby is reading books, listening music. My aim is to become a genetic scientist. Okay. Thank you. My mother name is Lata Garu. Uh, my hobby is reading crime stories and listening to music. I become a body culture officer.
Patam Desa Yado. I am from Tirupati. Okay. And my father name is Patam Murugaya. My mother name is Patam Subhashini. My hobbies are playing rugby, football, coco, etc. And uh, editing short videos and listening music, etc. And my aim is to become an entomologist like Ramay sir.
Good evening everyone to the inspector address. My name is Uzurpati Vedamadasti. I live in Tirupati. I am from Kerala. 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 I am from Kerala
and thank you my dear friends of second year of batch all organizers all invitation committee all citizen committee all food committee all rangoli committee Making this even more special, and thank you, audio team. You made it even more special. Thank you so much, sir, for giving the permission to conduct this. With this, I conclude, and I wish all my juniors and seniors all the very best for your all your future endeavors. And as we as well as the group of stars, wishing our marshals. The Eng Warriors to win every battle that is coming. And become whatever you want. Thank you so much. Have a great day. Thank you. We close the program. I would like to thank our associate dean sir for spending. Like a rock in every program. So that is the spirit which everyone of us. So let us give him a standing ovation for this. Uh, Wait, wait, wait a second. Wait, wait, no, no, say better though. Close, close. Yeah, we'll get ready.
ఇక్కడ వచ్చేసిన ఓకేనా ఓకే రైట్ సార్ 